Sarı bayrak eden üstündeki qandı, torpaq uğrunda ölen varsa vətəndi. Her iki bayramınız mübarek olsun. Söhbət həm dünənki Zəfər bayramından, Zəfər günündən, həmçinin bugün 9 noyabr dövlət bayrağı günüdür. Her iki bu mühtişem gün münasibetiyle, bayram münasibetiyle bütün tamaşaçılarımızı təbrik edirik və Muğan TV'nin əsas xəbər buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə qısa başlıqlara nəzər salaq. Ordumuzun mövqeleri ateşə tutulub. Rəşad Dağlı kimi tanınan meyxanaçı Rəşad Emirov qatil tör edib. Fizuli'də evdə partayış olub, xəsarət alanlar var. 4 gündə Bakıdan regionlara 29 minə yaxın sərnişin daşınıb. Rusiyanın Təhlükəsli Şurasının katibi İrana gedib. Nepalda güclü zelzele ölen ve yaralananlar var. Mevlut Çavuşoğlu, Türk dünyasını geleceğe hazırlayırıq. Qarabağın Belçika klubu ile oyunlarının başlama saati belli olub. İndi isə daha etraflı. Ordumuzun mövqeleri ateşe tutulub. Noyabrın 8-i saat 18.40'dan Noyabrın 9-u saat 02.20'ye kadar fasilelerle Ermənistan Silahlı Qüvvelerinin bölmeleri Basarkeçer rayonunun Yuxarı Şorca, Azizdi, Yuxarı Zağalı ve Tovuzqala rayonunun Çınarlı Yaşaş Məntəqeleri istiqamətində yerleşen mövqelerinden Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı, Yelicə, Zeylik, Zağalı ve Tovuz rayonunun Ağdam Yaşaş Məntəqeleri istiqamətlerinde yerleşen mövqelerini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan ateşe tutub. Bu barədə Müdafiye Nazirliyindən məlumat verilib. Bundan başqa Rusya sülməramlarının müvəqqəti yerleştiği Azərbaycan ərazisindeki qeyri-qanuni ermeni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonu istiqamətində yerleşen mövqeleri də ateşe tutulub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə yerleşen bölmələr tərəfindən adekvat cevap tədbirləri görülüb. Bəli, Müdafiye Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, düşmən müxtəlif istiqamətlerde ordumuzun mövqelerini ateş atıb, xüsusilə 8 noyabr zəfər günündə e, bu adım atılıb və e, həmşekindən fərqli olaraq, yəqin ki, sujetdə də fikir verdirsə, e, bu atışma haradasa 4 saata yaxın davam edib, yəni <coughs> qısa fasilələrlə uzun müddət davam edib. Əl əvvəllər e, belə insizent yarım saat 20 dəqiqə ərzində olurdusa, bu dəfə 4 saata yaxın davam edib və Düşman hakikaten de zaferimize bakıp böyük meyusluk geçirdir buna emin olun. Efirimiz devam ediyor. Reşat Dağlı kimi tanınan meyhanacı Reşat Emirov getil töredip. Meyxanaçı Rəşad Dağlı kimi tanınan Rəşad Emirov Bakının Qaradağ rayonunda qatil tör edib. 1984-cü il təvəllüddə Emirov İskender adlı şəxsi bıçaqla öldürüb. Məlumata görə Meyxanaçının bıçaqladığı 1979-cu il təvəllüddü İskender Mehdiyev xeyli vaxt xəbsxanadaymış və azadlığa yeni çıxıbmış. Hadisiyə isə İskenderin Rəşad Dağlının arxasıca söyüş söyməsi səbəb olub. Belə ki, Rəşad Dağlı İskenderlə məsələyə aydınlıq gətirmək üçün onu görüşə çağırıb və bugün səhər saat 05 radelerinde her iki şəxs yaşadıqları Lökbatan qəsəbəsində görüşüblər. Şəxsi münasibətlər zəminində baş vermiş münaqişə zamanı Rəşad Dağlı İskenderi bıçaqlayaraq öldürüb. Daxil İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi, polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib ki, Rəşad Dağlı qətli tör etdiyidən sonra polis bölməsinə gələrək cinayetini etiraf edib və təslim olub. Məlumata görə onlar arasında daha əvvəldə ədavət olub, deyə Hacıyev qeyd edib. Rəşad Dağlının qətli etirdiyi şəxslə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Rəşad Dağlı meyxanacı Ələkbər Yasamallının dayısı oğlunu qətli etirib. Rəşad Emirov İskender Mehdiye ve yüreğinden 6 bıçak zərbəsi indirib. Hakikaten de bu səhər bu haberi işitən de sözün əsl mənasında eğer səmmi danışsaq bir kadar kulaqlarımı inanmadım ve daxil olduğu məlumatı dəqiqləşdirdik, baxdıq. Hakikaten de Daxil İşler Nazirliyinin yaydığı rəsmi məlumat olduğunu öğrendik ve daha sonra bu məlumatı yayımladıq ve yakin ki bir çoxlarının efirlerden, xüsusilə elşenliklerinden, məclislerden tanıdığı e, meyxanacı kimi tanınan Rəşad Dağlı adıyla tanınan meyxanacı Rəşad Emirovun belə qatil tör etməsini təbii ki, hiç kim təsəvvür eləyə bilməzdi. Ama e, o kadar ağla gəlməyən hadiseler baş verir ki, ne demək olar bu barədə. Fizuli'də evdə partdayış olub, xəsarət alanlar var. Fizuli rayonunun Arayatlı kəndində evdə partdayış olub. 
Bu barədə Fövqalada Allah Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, ümumi sahəsi 208 kvadrat metr olan iki mərtəbəli 8 otaqlı evin birinci mərtəbəsində yangınla nəticələnən partdayış baş verib. Partdayış dalğasının təsirindən otaqların pəncərə çərçivələri dağılıb. Yangın nəticəsində evin yanar konstruksiyaları və bitişi ümumi sahəsi 53 kvadrat metr olan talvar yanıb. Hadisə zamanı iki nəfər yanıq xəsarət alıb. Yaxınlıqdakı etkillər yangından mühafizə olunub, yangın yangından mühafizə bölmələr tərəfindən söndürülüb. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır. Ona görə də maksimum şəkildə evdə təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləmək lazımdır, xüsusilə elektrik cərəyanı ilə bağlı və eyni zamanda qas xətləri ilə bağlı və yaxud evdən çıxarkən bu xətlərin hamısının bağlanıldığına, söndürüldüyünə əmin olmaq lazımdır. Elektrik yuvasından ayrıldığına və yaxud da qazın axıra qədər tam bağlandığına əmin olmaq lazımdır ki, bax, belə hallar baş verməsin. Nə təəssüf ki, bu halda xəsarət alanlar var bu hadisə zamanı, amma xoşbəxtiydən heç kim həyatını itirməyib. Muğan TV-yə baxırsınız, 4 gündə Bakıdan regionlara 29 minə yaxın sərnişin daşınıb. Bayram günlərində müntəzəm və qeyri-müntəzəm reislən 28863 sərnişin müxtəlif şəhər və rayonlara daşınıb. Bunu açıqlamasında Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabelindəki Bakı Beynəlxalq Avtovaqzal kompleksinin mətbuat katibi Samir Səfərov deyib. Səfərovun sözlərinə görə ən çox sərnişin axını noyabrın 5-də qeyd alınıb. Bu sərnişinlərin daşınması üçün ümumilikdə 969 reis həyata keçirilib. Belə ki, noyabrın 5-də 289 müntəzəm və qeyri-müntəzəm reislən 9341, noyabrın 6-sında 267 reislən 8607, noyabrın 7-sində isə 218 reislən 6186 və noyabrın 8-də 195 reislən 4729 sərnişinin daşınması həyata keçirilib. Avtovaqzal rəsmisinin sözlərinə görə vətəndaşlar biletləri avtovaqzalın gündəli və qabacadan satış qasalarından eləcə də avtovaqzal.az saytından onlayn qaydalıq. Qaydada əldə edə bilərlər. Səfərov əlavə edib ki, bu istiqamətlər üzrə kassaların işinin təşkili zamanı kassalara təhkim edilmiş reislər arası intervallar eləcə də kassaların buraxılış qabiliyyəti nəzərə alınaraq əlavə kassalar açılıb və vətəndaşlar 14-14 çağrı mərkəzinə zəng eləyərək onları maraqlandıran suallarla bağlı ətraflı məlumat ala bilərlər. Qurum sözcüsü həmçinin əlavə edib ki, axı nəsasən, Quba, Qusar, Masallı, Lənkaran, Lerik, Aslara, Gəncə, Bakı, Qırmızı Körpü, Mingə Çevir, İsmaillı, Qəbələ, Şəki, Qax, Zagatal istiqamətlərində olub. Qeyd edək ki, gücləndirilmiş iş rejimi noyabrın 9-una qədər davam edəcək. Bəli, bayram günlərində insanların böyük əksəriyyəti, xüsusilə Bakıda yaşayan və yaxud da işləyən insanlar var ki, bölgədə yaşayan insanlar var ki, Bakıda çalışır onlar, öz yaxınlarının yanına gedirlər və yaxud qohumlarını ziyarət eləməyə gedənlər var, xüsusilə tələbələrin öz rayonlarına üst tutduğunu görürük və nə yaxşı ki, bax, belə bir şərait yaradılıb avtobazalarda, amma etiraf eləmək lazımdır ki, insanların böyük əksəriyyəti çalışırlar yol maşınlarından istifadə eləsinlər, həm daha tez mənzil başına çatmaq üçün, həm də daha komfortlu belə deyək, hərəkət eləmək üçün, yolda hərəkət eləmək üçün. Dünya xəbərlərinə keçid alırıq. Rusiyanın təhlükəsli şurasının katibi İrana gedib. Rusiya Təhlükəsli Şurasının katibi Nikolay Patrushev Çərşəmbə axşamı İran İslam Respublikasına gedib. O, paytaxt Tehranda İranın yüksək vəzifəli rəsmləri ilə görüşəcək. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə İrna agətliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Patrushev İranın Ali Milli Təhlükəsli Şurasının katibi Əli Şamxaninin dəvəti ilə rəsmi səfər edib. Səfər şərçivəsində Şamxani ilə danışıqlardan əlavə İranın yüksək rütbəli siyasi və iqtisadi xadimləri ilə iki tərəfli münasibətlərin və beynəlxalq arenada əməkdaşlığın inkişafı məsələlərini müzakirə etmək üçün görüşlər nəzərdə tutulub. İranın məlumatına görə Patrushev səfərdə Rusiya Federasiyasının müxtəlif iqtisadi qurumlarının rəsmiləri müşahid edir. Agentlik digər təfəruatları açıqlamayıb. Təhlükəsli Şurasının katibinin İrana getməsi, Patrushevin İrana getməsinin yəqin ki, böyük sətiraltı mənaları var, burada gizli məqamlar var, söhbət İran puallarının Rusiya satışından, hətta balistik raketlərin belə satışının həyata keçirildiyi qeyd edilir, Pentagon rəsmlərinin açıqlamaları var bu barədə. 
və NATO buna görə çox narahatdı. Xüsusilə Jens Stoltenberg, yəni NATO-nun baş katibi bu barədə narahatdığını ifadə edir, gizlətmir. Və ABŞ rəsmləri də əlbəttə ki, bu barədə yaxından müzakirələr aparırlar, araşdırmalar aparırlar və öz kəşfiyyatlarının topladığı məlumatları ara-sıra ictimaiyyətə çatdırırlar. Amma yəqin ki, böyük əksəriyyətini xüsusi gizlilik daşıyan məlumatları açıqlamırlar, bildirmirlər. Amma faktiki vəziyyətdə onu qeyd edilmək lazımdır ki, bəli, Rusiyanın Ukrayna cəhbəsində balistik raketlərinin sayı tükənib. Bunu bir sözlə ifadə eləmək olar ki, Rusiya yadımızdadırsa, haradasa bir həftə, həftə yarım bundan öncə Ukrayna şəhərlərinə 40-a yaxın raket atmışdı və ondan qabaq ki, müddətdə Rusiya bu şəhərlərə müxtəlif sayda 12 ədəd bir atmışdı, 7 ədəd bir atmışdı, S-300 zenit raket komplekslərinə istifadə eləmişdi. Hansı ki, bu raketlər yer-hava kateqoriyalıdır, yəni hava ədəflərini vurmaq üçün nəzərdə tutulub. Yəni, bu S-300-ləri əgər modifikasiya keçməsə, bu raketlərin dağıdıcı qabiliyyəti yoxdur. Yəni, bu raketlər əsasən raketin quruluşu və füzülyarı ibarətdir yanacaqdan, yəni uzaq məsafəni qət eləmək üçün və yaxud yüksək sürət toplaya bilmək üçün farsaj toplayıb gəlib hava ədəfinə tapıb çatmağı üçün nəzərdə tutulmuş raketlərdir. Yəni, raketin başlığı çox az partlayıcı, dağıdıcı gücə malikdir. Yəni, yer üçün nəzərdə tutulmuyub, yer üstə ədəfləri vurmaq üçün nəzərdə tutulmuyub və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də Rusiyanın balistik raketləri xaos vəziyyət, xaotik vəziyyətlərdə tükənmək üzrədir. Ona görə də Rusiya puallarda müəyyən uğurlar əldə eləyə bildi deyə buna etiraf eləmək lazımdır. İran puaları, bəli, o qədər də Türkiyənin bayraqdarları kimi, TB2 bayraqdarlar kimi, həmçinin digər modifikasiyaları olan puallar kimi, öz effekti MQ-9-lar kimi effektivliyini göstərməsə də, İran puaları Rusiyanın işinə yaradı bir sözdən. Ukraynada kifayət qədər dağıdıcı zərbələr indirə bildilər, xüsusilə kamikazı dronlardan gedir söhbət, şahid 136-lardan gedir söhbət. Bu yöndə düşünəndə Rusiya düşünüb ki, İranın balistik raketləri də Rusiyanın işinə yaraya bilər. Çünki raket arsenalı tükənmək üzrədir Rusiyanın və demək olar ki, artıq bitməkdədir və hava qüvvələri də bərbad vəziyyətə düşüb. Söhbət təyyarə arsenalından, parkından getmir, söhbət peşəkar pilotların qadr çatışmazlığından gedir. Hansı ki, artıq Rusiya Ukraynada 277-dən çox döyüş tərəsi, 280-dən çox, 280 ədəddən çox döyüş helikopteri itirib, çoxlu sayda pua itirib və bu da böyük bir itkidir və təbii ki, bu itkilərin arasında peşəkar pilotların ölümü var, bunu qeyd eləmək lazımdır. Yəni ki, hər döyüş tərəsində bir pilot olmur, iki pilot olur Rus tərələrində və əksər vaxt birlikdə uçurlar, yəni tək də idarə eləyə bilər, amma döyüş vəziyyətində böyük ehtimal bir yerdə uçurlar və orta statistik nəticə çıxartsaq, Rusiya bu müharibədə artıq katapult eləyib salamat qalanlardır və yaxud da yaralı olaraq canını qutaranları bir qədər nisbətdə yuvarlaq hesablasaq, 300-dən çox pilotunu itirib Rusiya bu müharibədə ən azı. Ona görə də Rusiyada qadr çatışmazlığı da var və qoşu növlərində balistik raketlər istiqamətində çətinlik çəkir, əməliyyat taktiki raketlər istiqamətində çətinlik çəkir Rusiya. Hətta bir ara S-125 zeynit raket komplekslərindən də istifadə edirdi Rusiya, yəni o da yer-hava kateqoriyalı raketlərdir. Ona görə də düşünüb ki, əgər şahidlər, yəni İranın puaları, dronları, kamikazı dronları effektivlik göstərə bilibsə Ukraynada, niyə də İranın balistik raketlərini alıb istifadə eləməyək və ardıcıl olaraq hər iki tərəfin rəsmləri müxtəlif vaxtlarda həm gizli, həm aşkar şəkildə görüşlər təşkil edirlər. Muğan TV-yə baxırsınız, Nepalda zəlzələ olub, ölən və yaralananlar var. Nepalın qərbində baş verən zəlzələ zamanı binanın uçması nəticəsində aza 6 nəfər ölüb. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə çərşəmbə günü yerli polis istinadən ani agentliyi məlumat yayıb. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə təbii hadisə zamanı daha 5 nəfər yaralanıb. Onlar hazırda xəstəxanadadırlar. Qeyd edilir ki, ixilas etmə xidmətləri hadisə yerindədir. Bundan əvvəl Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Mərkəzi Nepalın qərbində 5,6 bal gücündə zəlzələ olduğunu xəbər verib. Mövlud Çavuşoğlu, Türk dünyasını gələcəyə hazırlayırıq. Güc birlikdədir. 
Muğan TV haber verir ki, bunu Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Mevlut Çavşoğlu Qazaxıstanda keçirdiği mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, Türk dünyası hazırda beynəlxalq aləmdə baş veren proseslere etinasız yanaşmamalıdır. Dünyanın her yerinde problem var. Hemre olandan sonra bütün problemlerin nöqtəsindən gəlirik. Necə deyirlər, güc birlikdədir. Çavşoğlunun sözlerine göre Qazaxıstan ile Türkiye arasında ilaqeler inkişaf edilir. Nazir eyni zamanda vurgulayıb ki, Türkiye Azərbaycan Qazaxıstan üç tərəfli platforması yaradılıb. Çavşoğlu Türk dövlətlerini terrorla birgə mübarizə aparmağa çağırıb. FETO terror təşkilatı təkcə Türkiye için değil, mövcud olduğu bütün ölkələr için təhlükədir. Onların nə qədər hiləgar olduğunu bilirik. Ona göre de birgə mübarizənin vacibliyi ilə bağlı xəbərdarlıq etmək istəyirəm, deyə o əlavə edib. Bəli, Türk dövlətlerinin birliğinin qurulması və buna ait bir qurumun yaradılması əlbəttə çox böyük və əlamiyyatlar bir haldır və artıq bir neçə görüşler, toplantılar baş tutub və yəqin ki, Türk dövlətleri birliğinin belə deyək, bu qədər güclənməsini, bu qədər inkişaf etməsini, bir-birinə integrasiya etməsini və texnoloji, iqtisadi, siyasi və hərbi cəhətdən güclənməsini istəməyən kifayet sayda dövlət var və bunu aşkar şəkildə bildirmək olar. Elə qonşularımızdan başlasaq, ta okeanın o başına abuşa qədər gedib çıxa bilər bu mesele. Ona göre de Çavuşoğlu'nun dediği kimi güc birliği de hakikaten de bu belədi. Gücüden danışmışken Azerbaycan futbolunun en güclü komandası Qarabağın Belçika klubu ile oyunlarının başlama saati belli olub. Qarabağın UEFA Konferans Ligasının playoff mərhələsində Belçika gentine karşı keçirəcəyi oyunların başlama saati açıqlanıb. Muğan TV UEFA'nın rəsmi saytına istinadın haber verir ki, 2023-cü il fevral 16-sında Bakıda gerçekleşecek ilk karşılaşma saat 21.45'de start götürəcək. Görüş Tofiq Bəhrəmov adına Respublika Stadionunda oynanılacaq. Fevralın 23-də Gent şəhərində keçiriləcək cevab maçı isə Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq. Qeyd edək ki, Qarabağ Avropa Ligasında yer aldığı C qrupunu 3-cü pillədə başa vurduğu üçün Konferans Ligasının play-off mərhələsində iştirak hüququ qazanıb. Bəli, biz de komandamıza Konferans Ligasının playoffunda keçirəcək oyunlarda uğurlar arzulayırıq və Qurban Qurbanovun da açıqlaması olmuşdu ötən gün. Bildirmişdi ki, Belçika futbolu milli komanda səviyyəsində, milli yığma səviyyəsində artıq inkişaf edib. Onlar dünya çempiyonatını seçmə mərhələlərində böyük uğurlar kazanıblar. Həmçinin bildirir ki, son illər Belçika futbolunda klub səviyyəsində olan oyunlarda yaxşı nəticələri var və Belçika komandalarının və Brüggedin buna misal göstərib. Həqiqətən də öz qrupunda lider oldu Brüge komandası və bu mövsüm çox yaxşı performans gösterdi ve kenti de layıklı rəqib hesab edilir. Qarabağın baş məşkçisi özlerine çetin rəqib hesab edilir. Bugün kentin de baş məşkçisi öz açıqlamasında bildirib ki, Qarabağ çok geliz ve çetin komandadır, güclü komandadır. Onlara karşı mübariz aparmaq heç de asan olmayacak. Ümid edirik ki, Konferans Ligasında Qarabağ komandamız Qarabağ öz neticelerine bizi sevindirə biləcək və sona qədər bu grupta playoff mərhələsindən sonraki oyunlarda da gözəl nəticələr əldə eləyə biləcək. Uğurlar Qarabağ. Sonda isə hava haqqında məlumata nəzər salaq. Bakıda ve Apşoran Yarmadasında noyabrın 10-unda hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Dramatrologiya xidmətindən verilən məlumata görə səhər bəzi yerlerde duman az ciskin olacaq. Şimal şərq külə əsəcək, havanın temperaturu gecə 9-11, gündüz 13-16 dərəcə üstə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb külə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 13-17 dərəcə üstə olacaq. Belə aziz izleyicilerimiz, bugünlük hissə çatıracaqlarımız bu qədər. Sabah eyni vaxta görüşene qədər. Hələlik. Müzik